重商主义是在十六世纪到十八世纪的欧洲非常流行的一个经济思想。重商主义者认为，世界的财富总量是恒定的。一个人或是一个国家想要致富，只有通过夺取他人财富才可以实现。在重商主义的影响下，当时的欧洲各国竞争加剧，每个国家在保护国内市场的同时，更是积极的寻求海外出口市场。而殖民主义显然是在这种竞争环境下产生最直接的后果之一。汉弗莱·吉尔伯特和他的兄弟沃尔特·雷利是英国殖民的新区，他们在伊丽莎白女王的资助下，大胆地开启了对新大陆的探索。吉尔伯特在1583年到达了纽芬兰，并以女王之名将该岛占据；雷利则在1585年对北美沿岸进行了探索，并将被土著人称为卢阿诺克的岛屿以及毗邻的一大片土地，以女王的名义将其命名为了弗吉尼亚，意为处女之地。发生在卢阿诺克的诡异事件是最引人注意的。继第一次殖民卢阿诺克失败以后 ，1587 年，雷利又派遣了第二支有着一百多人的队伍前往了卢阿诺克。而当这次探险队的船长约翰·怀特于1590年再次返回卢阿诺克的时候，这座岛上除了一根刻有 Crotian 的柱子以外，早已空无一人。对于这些殖民者的去向，有的人认为这些人是被印第安人所杀，也有的人认为他们是离开了此地，加入到了土著社会，并最终被同化了。总之，失落殖民地的谜题至今都没有一个定论。在卢阿诺克的灾难发生以后，直到一六零七年，英国的弗吉尼亚公司才在詹姆斯顿建立起了第一个永久居民点。詹姆斯顿的建立也并非一帆风顺，饥饿、寒冷、孤独，或是与土著人的冲突，总是伴随着这些早期殖民者。如果不是对财富有着异常执着，或许没有人可以坚持下去。烟草最早是由哥伦布在西印度群岛发现的一种神草，当地的土著人会用烟草进行祭祀、医疗和娱乐等等。英国人来到美洲以后，他们也了解到了这个极具市场潜力的作物。随后，詹姆斯顿便开始大面积种植烟草。而烟草经济的扩张意味着对土地和劳动力的需求会增加，因此英国的殖民者便把烟草种植园不断向美洲内陆拓展。对原属印第安人土地的侵占也使得双方的关系变得愈发紧张。而为了解决劳动力匮乏的问题，殖民公司除了以人头权，即许诺每个新移民都可以在新大陆获得一百英亩土地为条件，吸纳新的殖民者和劳动力前往新大陆以外，他们也开始使用来自非洲的黑奴了。事实上，当一六一九年荷兰商船带着第一批黑奴来到这里，早期的英国殖民者并不把这些可怜的黑人当奴隶，而是把他们当作奴仆来看待。像此前种植园里的一些白人契约奴一样，他们在释放主人到期满以后是可以获得自由的。不过，随着契约奴的数量变得愈发紧缺，价格越来越贵。从十七世纪六十年代开始，殖民地的劳动力结构开始出现明显变化。发生在这个时期的培根起义是导致这种变化出现的重要原因之一。彼时的弗吉尼亚殖民地人口和经济虽都在不断增长，但内部的政治纷争以及与印第安人的边境冲突都让这里弥漫着一丝不安定的气息。自一六二四年弗吉尼亚公司的特许权失效以后，弗吉尼亚殖民地的管辖权就收归英国王室所有了。威廉·伯克利作为弗吉尼亚殖民地的总督，在这里有着绝对的统治地位。伯克利为了维持自己在与印第安人的毛皮贸易中的利益，主张保护印第安人领地，极力避免与他们爆发冲突。但与印第安人领地紧密相连，弗吉尼亚西部地区的人却对此很为难，因为土地的问题，西部地区的殖民者总是与印第安人发生冲突，而面对西部殖民者的求助，殖民地政府总是置之不理，这使得西部地区的殖民者感到非常愤怒。于是，在一六七五年，借由一场与印第安人爆发的冲突，以纳萨尼尔·培根为首，来自弗吉尼亚西部的殖民者公然向殖民地政府发起了挑衅。这场持续了一年多的叛乱，最后虽因培根突发痢疾死去而宣告结束了，但它造成的影响却是深远的。在培根的支持者当中，有很多人曾经都是契约奴。这些重获自由的人非常渴望土地，所以这场动乱的本质是无地之人向有地贵族在经济和政治权利上发起的一场控诉。通过这场叛乱，弗吉尼亚殖民地的有地之人都被警醒了。他们意识到，契约奴的增加会扩大社会风险，而使用非洲黑奴风险会小得多。
。总之，在这场起义风波和诸多原因的推动下，从十七世纪中叶开始，奴隶制度开始逐渐取代契约劳工，愈发受到殖民者的欢迎，当然也为未来的一系列历史发展埋下了伏笔。而除了商业动机以外，在宗教上的纷争也是促使许多英国人离开故土、移民新大陆的重要原因之一。十六世纪的宗教改革，人们向天主教发起的抗争，催生出了基督教历史上的一个新的分支——新教。新教的词源来自于拉丁文，本意有着抗议和声明的意思。不同于迂腐和虚伪的天主教，新教因信称义。他认为一个人想要得到救赎，凭借对上帝真挚的信仰即可，而不用像天主教那样还要进行所谓的善功。在其他方面，比如仪式方面，新教也不同于天主教强调的庄重和华丽。它更推崇简约和灵活的仪式。反正总的来说，新教比天主教变得更加实在了。而除去这种表面的变化，宗教改革在更深层次的影响，则是对西欧旧有的封建秩序发起了强烈冲击。当世俗的专制君主开始挑战曾经无所不能的宗教领袖，试图夺回本国的政治权利。当民众们不再愚昧的一味听从教会对自身行为和价值观的评判，开始遵从自由内心的驱动，西欧的封建社会无意间宗教改革的撼动有了土崩瓦解之势。英国是深受宗教改革影响的国家之一，不过英国的宗教改革并非源于对宗教信条的背叛，而是源于国王与教皇间的政治斗争。时任英王亨利八世曾被教皇利奥十世称为信仰的拥护者，而正是这么一位虔诚的天主教徒，却发起了英国历史上著名的宗教改革运动。借由一场婚姻闹剧，亨利八世被逐出教会。面对解决教权与军权冲突的难得机遇，一五三四年，英国颁布了一系列法令，宣布英王将是英国教会的唯一最高领袖，由此实现了英国教会对罗马教会的脱离，完成了英国国教会的独立。不过，由于英国的宗教改革在最初更多是名义上的与罗马天主教做分离，其教义和仪式并没有发生太多变化，这使得一些理念更为纯粹、被称为清教的新教徒颇为不满，他们希望继续深化改革。意见上的相左，而后使得英国的这场宗教改革愈演愈烈，并直接影响了十七世纪中叶英国内战的爆发。而鉴于英国的混乱状态，一些英国人为了寻求更加自由和富足的栖息之地，开始逃离故土。一六二零年九月，一艘名为“五月花号”、载有三十多名出逃英国，并短暂停留过荷兰的分离派清教徒的三尾帆船，从英国起锚，向着北美出发了。根据原计划，五月花号本应出现在詹姆斯顿，但受恶劣的大风影响，他们被带偏至了一千多公里外的普利茅斯。虽然没有如愿抵达目的地，但这些移民也不愿再返回到凶险的海上了。于是，他们便在普利茅斯安顿了下来。不过，这里清苦的生活显然不是所有人都可以忍受的，尤其是那些本就在英国过够了苦日子，希望能够在美洲翻身，奔着发财梦而来的穷人。于是这些人抗议了，他们以汽油为由，声称就算是徒步也要前往最初的目的地。这是一个非常危险的信号，因为在普利茅斯寒冷的冬季，已经有半数人因为疾病等原因相继死去了。如果再有人离开，所有殖民者都可能在不久的未来死去。此等情形之下，一部分务实和有远见之人站了出来，他们解决激烈的纠纷，引导幸存者，并通过引用圣经中的一些词汇，起草了一份公约——五月花公约。这份公约以所有亲属者都必须遵守最符合殖民地整体利益的公正平等的法律法规为基本条例，为普利茅斯殖民地构建了一个能够实现自我管理的社会基本框架，也稳定住了危机之下躁动的人心。从长远的眼光来看，这份暗示许多民主信念的条约，不仅帮助了当时的移民者们熬过了生死存亡的严冬，它更为未来一个强大民主国家的诞生奠定了重要的精神基础。这些旧世界而来的顽强移民者，正在开辟一个伟大的新世界。紧接着，普利茅斯殖民地之后建立的马萨诸塞湾殖民地，也是清教徒建立的，只不过这批清教徒属于改革派。这批殖民者以约翰·温斯罗普为首。温斯罗普出生于英国的中产阶级家庭，他是一名清教徒律师。彼时的英国在宗教改革的余波中政局动荡，新王查理一世的所作所为，诸如迎娶信奉天主教的王后、重用饱受争议的教会人士、坚持尊权神授的政治理念等行为，这使相当数量的清教徒对英国未来的宗教和政治环境感到了担忧，这其中就包括了温斯罗普。一六二九年，基于查理一世解散了议会，在英国开启了个人专制统治。对时局感到绝望的温斯罗普决心出走英国。
一六三零年，将自己几乎所有在英国的财产都置换成了在北美新英格兰拥有开辟殖民地特许权的马萨诸塞湾殖民公司的股票以后，温斯罗普率领一批清教徒向着北美出发了。为了把新家园打造成清教主义的大本营，避免效率低下的姚地林主治妨碍殖民地的发展，这批宗教移民在出发前就已经决定，未来的殖民地自治政府将由理事会也一同迁往殖民地的马萨诸塞湾殖民公司的股东组成。事后证明，这个决定相当的明智。同年，马萨诸塞湾殖民地顺利成立，温斯罗普成为了当地总督。一些人为了纪念自己在林肯郡的故乡波士顿，殖民地的村镇中心也被命名为了波士顿。在有序的管理之下，马萨诸塞湾殖民地往后吸引到了更多的宗教难民。十二年不到的时间里，马萨诸塞湾殖民地的人口扩大到了一点六万人左右，数百条船只穿梭在繁忙的新英格兰港口。而也是在马萨诸塞湾殖民地发展欣欣向荣之际，英国国内的清教徒们也完成了自己的使命。查理一世被送上了断头台，为自己践踏英国人的自由理念付出了代价。宗教改革为北美陆续带来了英国的宗教移民，其在欧洲本土所引发的震动，更进一步对北美的殖民格局产生了影响。因宗教改革为部分诱因而爆发的三十年战争，奠定了法国的欧洲霸主地位，也膨胀了其海外殖民的野心。自一六零五年在新斯科社建立起了第一个殖民地以后，截至十七世纪中叶，圣劳伦斯和河谷一带皆置于了法国人的控制之下。不过总的来说，法国人更看重欧洲本土，对北美殖民地的发展并不上心。他们对北美殖民地的态度多基于贸易获利为目标，比如木材、毛皮贸易等等。除了法国，三十年战争也让另外两个国家受益匪浅，他们便是瑞典和荷兰。瑞典经三十年战争一跃成为了欧洲强国，且为了进一步扩大自己的影响力，瑞典在北美也开展了自己的殖民事业。一六三八年至一六五五年间，瑞典在北美的德拉瓦河流域建立起了用于贸易目的的殖民地，视为新瑞典。不过，新瑞典没能维持多久，就受到了先进崛起荷兰人的威胁。在三十年战争中获得公认独立地位的荷兰，凭借其优越的地理位置以及开放自由的政治经济环境，荷兰在十七世纪开启了自己的黄金时代。它取代葡萄牙和西班牙，成为了当时世界香料和丝绸贸易的主导者，垄断着世界经济。荷兰最早是在一六一四年，通过亨利·哈德逊的探索，宣称了对哈德逊河流域一带的占有，并将其命名为了新尼德兰。一六五五年，荷兰把瑞典定居点并入了自己的殖民地。不过，荷兰帝国虽然有着令人畏惧的实力，但其在北美殖民地的发展上存在着一个致命的短板，那就是劳动力的匮乏。当然了，这个问题不仅仅只存在于荷兰殖民地，法国、瑞典等北美殖民地都存在着这样的问题。不同于那些自发前往新大陆定居的英国人，荷兰太过富裕了，这导致很少有荷兰人愿意背井离乡来到美洲发展。荷兰只能依靠黑奴贸易来维持殖民地表面的关系。在经历多次与英国人的战争以后，荷兰决定放弃充斥着麻烦的新尼德兰。一六七四年，英国以承认荷兰在南美圭亚那的属地，以及在合法战争中保持中立为条件，得到了新尼德兰殖民地的所有主权。十七世纪下半叶，北美有一波新移民，非常值得注意。这批移民当中，有个男人对未来北美历史影响深远，他叫威廉·佩恩。佩恩是美国宾夕法尼亚省的开拓者，边际是佩恩，西法尼亚则有着领地的意思。佩恩出生于一个贵族家庭，他的父亲曾是英国皇家海军上将和国会议员，身份显赫。如同历史上许多养尊处优的富家子弟一样，当一个偶然的机会让他们接触到了现实的残酷以后，震惊不已的他们，于是并有了改变世界的念头。威廉·佩恩也是这样的一个人。贵格会是新教里的一个派别，他们是和平主义和宗教自由的捍卫者。这个教派也因为信仰神对个人的启示，因而与当时的英国国教会格格不入，屡遭迫害。在见识到了贵格会的艰难处境和对其主张认同的情况下，佩恩走上了贵格派运动的道路。一六八二年，借由其父离世继承了遗产的佩恩，决定带领贵格会的信徒们前往新大陆，开创一个新世界。以当时的眼光来看，佩恩和贵格会的信徒绝对是一群愚蠢的空想家。他们到达美洲以后，开展了一项神圣实验：他们与印第安人和谐相处，不欺凌印第安人，坚定地宣扬着自由、平等、民主的理念。此外，贵格会还是奴隶制的坚决反对者。总之，在那个时代，贵格会的主张与时代背景形成了强烈的反差，也让一些政见不合和既得利益者们感到厌恶。这些种种都让贵格会之后在美洲的处境变得愈发艰难。
。一七一八年，伟大的拓荒者威廉·佩恩离开了人世。虽然归入尘土之际的佩恩早已一无所有，但宾夕法尼亚在他的治理下却表现得比以往任何一个英属殖民地都要繁荣的多。在与土著居民的关系上，宾夕法尼亚也展现出了更加和睦的景象。总之，这片殖民地的建立与不断发展，已经给北美的未来勾画出了一个新的展望。